আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি মোহাম্মদ আলী নিচু আর ফারহান আপুর প্রোগ্রামটাতে আমরা 7 দিনের একটা সিরিজ অ্যারেঞ্জ করছি যেখানে আমরা ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য যে মাইক্রো স্কিলগুলো ডেভেলপ করে আপনি আপনার ক্যারিয়ার স্টার্ট করতে পারেন স্টার্টিং এর জন্য যেন আপনার হেল্প হয় এর জন্য আমি চেষ্টা করব ইন ডেপথ আপনাকে প্রত্যেকটা টপিকে একটা ওভারভিউ দিতে যেন আপনি দেখতে পান যে পটেনশিয়াল কতটুকু আর আপনি কিভাবে বা কোন অ্যাপ্রোচে আগাইলে হয়তো আপনি ফিউচারে এখানের উপর বেস করে আর বিভিন্ন স্কিল অ্যাড করে আপনার ফিনান্সিং ক্যারিয়ার শুরু করতে পারবেন তো আই होप আমার স্কিল আমার স্ক্রিনটা আপনি দেখতে পারতেছেন যেখানে আমি আজকের টপিকের আউটলাইনটা দিয়ে রাখছি এন্ড আমাদের সেশনগুলো হবে একটা স্পেসিফিক টপিক बेस्ड এন্ড আমরা মোটামুটি 7 দিনে মানে 7টা সেশনে এগুলো আরো এলাবোরেট করব সবগুলো যদি আপনি মার্চ করেন তাহলে একটা ভালো স্কিল হয়ে যাবে যেটা দিয়ে আপনি আপনার পার্সোনাল বা প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে কাজে লাগাইতে পারবেন তো আজকের স্টার্টিংটা হলো একটা প্রফেশনাল ফেসবুক পেজ কিভাবে সেট আপ করবেন এখন একটা পেজ কি কি টপিকের হইতে পারে কোন কোন ইন্ডাস্ট্রির হইতে পারে বা কি কি বেস্ট প্র্যাকটিসেস আছে কি কি টুল আমরা ইউজ করতে পারি এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমি স্টার্ট করতেছি ফারহানা আপু আবার পরে আপনাদের সাথে জয়েন করবে এন্ড আমরা তখন আবার র্যাপ আপ করব তো টপিকটাতে আমি যদি শুরুতেই মানে শুরু করে ফেলতেছি তো টপিকটাতে যদি আমি শুরুতেই বলি যে ফার্স্ট অফ অল আমরা ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি দেন পেজ সেট আপ করবো দেন কিছু বেস্ট প্র্যাকটিসেস দেখবো যে আচ্ছা ইন্টারন্যাশনাল পেজগুলো বা বড়ো বড়ো পেজগুলো কীভাবে অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজ হয় বা কীভাবে সেট আপ করতে হয় দেন ম্যানেজের পার্টটা বা একটা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার হইতে হলে কী কী লাগবে ওইগুলো আমরা নেক্সট সেশনটাতে দেখব ইন ডেপথ দেন আমরা কিউ এন এ সেশন করবো আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ওইগুলো আমি ইনস্ট্যান্ট অ্যান্সার দেবো দেন আপনাদের আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন বাকি থাকে ওইগুলো আমি সেশনের পর আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো গো থ্রু করবো আপনাদের কমেন্ট সেশনে তো আপনি কোনো যদি কিউরিয়াসিটি থাকে বা কোনো কোয়েরি থাকে মেসেজে দিতে পারেন আমি ওটা আপনাদেরকে পরে অ্যান্সার করে দিব সময় করে তার মানে আপনি যদি কোয়েশ্চেন করেন তাহলে আপনি অ্যান্সার পাচ্ছেন আচ্ছা আমি আমার এন্ড থেকে একটা রেকর্ড অন করি যেন আমার কাছে একটা ভিডিও ব্যাক আপ থাকে ওকে আই হোপ আপনারা মাইন্ড ম্যাপটা দেখতে পারতেছেন তো আজকের টপিক হলো সেট আপ এ প্রফেশনাল ফেসবুক পেজ আপনারা অনেকেই হয়তো দেখছেন যে আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে প্লাস ফারহানা আপু আপুর পেজ থেকে অপারেট করতেছে এই লাইফটা এগুলো হলো পার্সোনাল তাই না মানে পার্সোনাল ব্র্যান্ড ওইখান থেকে আমরা একটা ফরমেশনে নিয়ে আসতেছি এটাকে এখন ক্লায়েন্টের জন্য যখন আমরা কাজ করবো তখন হয়তো ওইটা ডিফারেন্ট একটা অ্যাপ্রোচ হবে যদি নিশ স্পেসিফিক কোনো পেয়ে যায় ওইটা হয়তো ডিফারেন্ট একটা অ্যাপ্রোচে আমাদেরকে আগাইতে হবে এখন আমরা ফার্স্ট অফ অল যদি আমার ব্যাপারে বলি আমি মোহাম্মদ আলী নিজম আমি ফাইবার অ্যান্ড আপ ওয়ার্কে ফ্রিল্যান্সিং করতেছি সেই দুই হাজার পনেরো সাল থেকে এখন আমার একটা টিম আছে অথরিটি ডিজিটাল ওইখানে আমাদের নয় জন টিম মেম্বার আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টদেরকে সার্ভ করতেছি আমরা মেইনলি রিয়েল এস্টেট বিজনেসের জন্য কাজ করি মানে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর যারা আছে তাদের জন্য আমরা ফুল ফ্লেজ একটা ডিজিটাল সলিউশন দিই যেন তাদের সেলস নিয়ে আসতে পারি তো এই প্রসেসে মানে আজ পর্যন্ত লাইক আমি শুরুতে ওয়েব ডিজাইনার ছিলাম তারপরে আমি আস্তে আস্তে ডিজিটাল মার্কেটিং একটা এজেন্সি ফর্ম করছি তো আমাদের ওভারঅল সব কিছুর এক্সপিরিয়েন্স করে আসতে হয়েছে তো এই প্রসেসে যেটা দেখলাম যে ক্লায়েন্টদের এটা একটা নিড থাকে ভালোই একটা নিড থাকে যে তাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্রেজেন্সগুলো যেন কোনো একটা এজেন্সি ম্যানেজ করে তো যে যে বড় বড় পেজগুলো দেখতেছেন বা যে যে বড় বড় অর্গানাইজেশনগুলো দেখতেছেন সবারই পেজ কিন্তু কেউ না কেউ ম্যানেজ করতেছে এখন আপনি যদি খেয়াল করেন যে এই ইউএসএ বা ক্যানাডা রেজিয়নের ক্লায়েন্টদের মেইন প্রেফারেন্স থাকে হলো ফিলিপাইন পাকিস্তান ইন্ডিয়া তাই না ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্টের জন্য ওরা এদেরকে হায়ার করে ম্যাক্সিমাম সময় বাংলাদেশে কি হয় বাংলাদেশে মানুষজন শর্টকাট খুঁজতে গিয়ে এমন এমন সার্ভিস দেয় যেগুলো হয়তো লং টার্মে সাস্টেনেবল না তো এই জন্য আপনি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্ট হইতে হইলে আপনাকে অবশ্যই কোনো একটা পেজ বা কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম বা কোনো একটা কমিউনিটি ম্যানেজ করার এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে মানে আমাদের সমস্যা কি হয় আমরা হয়তো ইন্টারনালি করতেছি এক একজন কিন্তু কেউ কাউকে ওইভাবে ফুল ওভারভিউটা দিতে পারতেছে না ফুল একটা প্রসেস দেখাইতে পারতেছে না তো ওইটাই আমি আজকে চেষ্টা করবো আপনাদেরকে দেখাইতে কারণ আমার নিজের পার্সোনাল পেজ ম্যানেজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে বড় একটা বিজনেসের পার্সোনাল পেজ ম্যানেজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে মানে বড় একটা বিজনেস পেজ ম্যানেজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে প্লাস ক্লায়েন্টের জন্য যখন আমরা অ্যাড রান করি তখন আমাদের তাদের পেজটা আগে ফুললি সেট আপ করে নিতে হয় ক্রেডিবিলিটি বিল্ড করার জন্য না হলে ওটা থেকে কনভার্সন রেটটা খুব কম আসে তো এই জন্য আজকে আপনাদেরকে ফুল প্রসেস দেখাবো যে আমি পার্সোনালি
যে আমার যে ফ্রেন্ড লিস্ট আছে আমার যে প্রোফাইলের ফ্রেন্ড লিস্ট আছে ওইখান থেকে অডিয়েন্সগুলোকে জাস্ট স্পেসিফাই করে নিয়ে আসা লাইক তোমার যদি এইটাতে ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে তুমি আমার পেজে আসো বা তুমি আমার যদি এই প্রোডাক্টগুলোতে তোমার ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে তাহলে তুমি আমার বিজনেস পেজের সাথে ইন্টারাক্ট করো তো সাপোজ আমি আমার জন্য একটা গ্যাজেট শপ ওপেন করলাম গ্যাজেট শপ ওপেন করলে এখন আমার ফ্রেন্ড সার্কেল মানে আমার ফ্রেন্ড লিস্টে চার হাজার নয়শো জন মানুষ আছে তো চার হাজার নশো জন মানুষই কিন্তু আমার আর কাস্টমার না বা সবাই গ্যাজেটের মধ্যে ইন্টারেস্টেড না হয়তো আমার কেউ স্কুল ফ্রেন্ড আছে কলেজ ফ্রেন্ড আছে ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড আছে ওরা হয়তো আমার বিজনেসের জন্য কোনো ইন্টারেস্টেড না তাই না তো ওইখান থেকে আমি হয়তো বড় জোর তিনশো চারশো বা পাঁচশো মানুষজন পাবো আমার সেই স্পেসিফিক বিজনেসের জন্য যেখানে ওরা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্টেড হয়তো মানে আমার চাপাচাপি করতে হইতেছে না ওদেরকে লাইক দেওয়ানোর জন্য তাই না ওরা হয়তো জেনুইনলি ইন্টারেস্টেড কারণ ওদের ফোন বা পিসির জন্য হয়তো পর্যাপ্ত গ্যাজেট আমার থেকে পাবে তো কী হইতেছে এই যে আমি অডিয়েন্সটাকে যে একটা স্পেসিফিক জায়গাতে নিয়ে আসতে পারতেছি অ্যান্ড এইখানে আমি যেই কথাগুলো বলবো ওইগুলো যেহেতু এই অডিয়েন্স রিলেট করতে পারবে এনগেজ করতে পারবে এইটারই মেইন মোটিভ হলো আলাদা একটা পেজে নিয়ে যাওয়া এখন আমার ক্ষেত্রে কী হয়েছে আমার একটা প্রোফাইলও আছে চার হাজার নয়শো ফ্রেন্ডের সাথে প্লাস আমার একটা পেজ আছে ষোলো হাজার ফলোয়ারের সাথে তো আমি কি করছি আমার পার্সোনাল প্রোফাইলে পার্সোনাল জিনিসগুলো শেয়ার করি অ্যান্ড ফেসবুক পেজে আমার প্রফেশন রিলেটেড জিনিসগুলো শেয়ার করি লাইক আমি তিনটা টপিক শেয়ার করি প্রফেশনালিজম ফ্রিল্যান্স স্ট্র্যাটেজিস অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি তো এই তিনটা টপিকে আমি যেহেতু স্পেসিফিক্যালি ওই পেজটাতে কথা বলতেছি আমার অডিয়েন্সগুলোও এই তিনটা টপিকের ওপর বেস করেই ক্রিয়েট হয়েছে ওরা জেনুইনলি ইন্টারেস্টেড আমি এইখানে এখন কোনো একটা পোস্ট দিলে সবাই এনগেজ করবে যেটা হয়তো আমার পার্সোনাল প্রোফাইলে দিলে অনেকজনই হয়তো কেয়ার করত না কারণ ওইটা তাদের সাথে রিলেভেন্ট না তো রিলেভেন্ট অডিয়েন্স স্পেসিফিক অডিয়েন্সকে টার্গেট করার জন্য আমরা মেইনলি একটা বিজনেস পেজ বা পার্সোনাল পেজ ক্রিয়েট করি যেখান থেকে আমরা আমাদের প্রোডাক্ট সার্ভিস অথবা আমাদের কন্টেন্টগুলো শেয়ার করতে পারি এখন এটা পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য হইতে পারে আপনার বিজনেস ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য হইতে পারে অথবা আপনি রেভিনিউ জেনারেট করার জন্য হইতে পারে এখন আপনি যখন রেভিনিউ ফোকাস করবেন তখন আপনাকে মোটামুটি তিনটা বা চারটা ওয়েতে আপনি হয়তো রেভিনিউ বা ইনকাম জেনারেট করতে পারবেন আপনার পেজগুলো থেকে যদি অ্যাজ এ বিজনেস বা অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল আপনি ক্যার মানে ক্যারিয়ার করার জন্য এখানে যদি টাইম ইনভেস্ট করতে চান তাহলে আপনি সাপোজ আপনার কোনো একটা প্রোডাক্ট আছে বা সার্ভিস আছে যেটা আমি বললাম আমি যদি একটা গ্যাজেট শপ দিই তাহলে আমার হয়তো গ্যাজেট সেল করার জন্য আমি এখান থেকে রেভিনিউ জেনারেট করতে পারতেছি তাই না প্লাস পাশাপাশি আমি ভিডিও দিয়ে ভিডিও থেকে যে অ্যাডসগুলো আমরা দেখি ভিডিওতে ভিডিও শুরুতে বা মাঝখানে যে অ্যাডগুলো থাকে ওইগুলো থেকেও একটা ভালো পরিমাণ রেভিনিউ ক্রিয়েটররা পায় তো এটা কি হয় যে এখন ফেসবুক মোটামুটি ভালো রেভিনিউ দেয় যদি আপনি রেগুলার ভিডিও কন্টেন্ট পাবলিশ করেন অ্যান্ড কন্টেন্টটা অবশ্যই আপনার নিজের হওয়া লাগবে কোনো কালেক্টেড বা রি আপলোডেড কন্টেন্ট না তারপরে রিলসের মধ্যেও এখন ওরা অ্যাডস ইন্ট্রোডিউস করছে রিলস রিলস থেকেও আমরা মানে ইনকাম জেনারেট করতে পারি যেটা মোটামুটি এখন বেশ ভালোভাবেই ক্রিয়েটররা ওটা থেকে বেনিফিটেড হচ্ছে এছাড়া ফেসবুক পেজগুলোতে ইউজুয়ালি আপনারা দেখবেন ওই যে বিভিন্ন ভিডিওর নিচে দুইটা মানুষের ছবি থাকে তাই না পার্টনারশিপ লেখা থাকে তো ওইটা হলো স্পন্সার্ড কন্টেন্ট আপনি কোনো একটা ব্র্যান্ডের হয়ে বা কোনো একটা প্রোডাক্ট যদি প্রমোট করে দেন আপনার পেজে ওটা পোটেন্সিয়ালি আপনাকে একটা ভালো রেভিনিউ দিবে এটা যখন আপনার পেজে একটা সার্টেন অ্যামাউন্টের রিচ পাবে তখন দেখবেন যে বিভিন্ন ক্রিয়েটাররা বিভিন্ন ব্র্যান্ডকে বিভিন্ন সময় প্রমোট করে যেমন ধরেন বিকাশকে প্রমোট করতে পারে তারপরে নগদকে প্রমোট করতে পারে তারপর বিভিন্ন ব্যাংক বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সার্ভিস অফার যেমন তারা যে একটা অফার আসছে আপনারা চেক করছেন নাকি এরকমভাবে দেখবেন বিভিন্ন ক্রিয়েটাররা বিভিন্ন সময় বলে কেন বলে কারণ ওরা ওই যে ওই ইয়ে ব্র্যান্ডের থেকে স্পন্সরশিপ পাইছে ওইখান থেকে ওরা রেভিনিউ জেনারেট করতেছে তো এই হলো কয়েকটা মোটিভ একটা পেজ ক্রিয়েট করার জন্য এটা তো বললাম আমাদের পার্সপেকটিভে তাই না এখন ক্লায়েন্টদের পার্সপেকটিভে মোস্টলি আমাদের কি হয় যে আমরা একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস প্রমোট করার জন্য তার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটাকে পোর্ট্রে করার জন্য ওইখান থেকে পোটেন্সিয়ালি সেলস নিয়ে আসার জন্য একটা পেজ ডেভেলপ করি একটা ক্লায়েন্টের জন্য আচ্ছা এখন আমরা দেখব যে অ্যাকচুয়াল একটা পেজ সেট আপ প্রসেসে কী কী জিনিস থাকে না যেগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি মেনটেন করতে হয় ওয়ান সেকেন্ড আচ্ছা তো টাইপস অফ পেজের ক্ষেত্রে যেটা বললাম আমাদের মেইন মোটিভ থাকে হয় পার্সোনালি বা আমি হয়তো কোনো একটা বিজনেস বা
আপনি এই জায়গাটাতে মানে একটা পেজ বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্রিয়েট করা যায় আপনি যে কোনো একটা পেজ ভিজিট করে ওইটার অপশনে গেলেও দেখবেন যে ক্রিয়েট এ পেজ ফর ইউ তো পেজ অনেক জায়গা থেকে ক্রিয়েট করা যায় তো আমি জাস্ট এইখানে ক্লিক করলাম সি অলে গিয়ে আমি জাস্ট পেজেসে যেতে পারি এখান থেকে বা এইখান থেকেও আমি পেজে যেতে পারি বা এখান থেকেও আমি পেজে যেতে পারি যে কোনো জায়গা থেকে আমি পেজে যাব পেজে যাওয়ার পর আমি জাস্ট একটা পেজ ক্রিয়েট করব তো আমি জাস্ট পেজেসে গেলাম এখানে হয়তো আমার পেজগুলো দেখাবে যদি এখান থেকে এইভাবেই দেখাই যে আমি যখন ওইটাতে পেজেসে আসলাম তখন এখান থেকে জাস্ট ক্রিয়েট নিউ পেজে যাব এখন আমি পেজ ক্রিয়েট করতেছি আমার বিজনেস বা সার্ভিসের জন্য তো এখানে পেজের নাম আর এখানে ক্যাটাগরি এখন ক্যাটাগরিতে আপনি যে কোনো মানে নিজ বা সার্ভিস যদি চুজ করে থাকেন অবভিয়াসলি আপনার ক্লায়েন্টের জন্য বা আপনার বিজনেসের জন্য ওই নিজ বা সার্ভিসটা আপনি হয়তো চুজ করে রাখবেন তো সাপোজ আমরা একটা ক্লোদিং স্টোরের জন্য বা শপিফাই একটা বিজনেসের জন্য যেহেতু ই কমার্সের জন্য ম্যাক্সিমাম পেজগুলো লাগে ক্লায়েন্টদের তো আমরা ধরেন শপিফাই স্টোরের জন্য একটা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করতেছি তো আমরা যে কোনো একটা শপিফাই স্টোর নিয়ে আসি সাপোজ এটা আমাদের টার্গেটেড পেজ ফর ক্লায়েন্ট মানে ওয়েবসাইট ফর ক্লায়েন্ট যেখানে আমরা একটা পেজ ক্রিয়েট করব বেবে ডট কম তো কয়েকটা স্ট্র্যাটেজি আছে এখন পেজের নাম ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে আপনি চাইলে বেবে ডট কমও দিতে পারেন প্লাস এটার পাশাপাশি এই ব্র্যান্ডের যে ট্যাগ লাইনটা ওটা ইউজ করতে পারেন ফর এক্সাম্পল এখানে ট্যাগ লাইন হলো ওদের চিক অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি ক্লোদিং ঠিক অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি ক্লোদিং উমেন্স ফ্যাশন দিই হ্যাঁ এইভাবে নামের মধ্যে আপনি ফেলে ব্রেকডাউন দিতে পারেন তাহলে আপনার ব্র্যান্ড নেম প্লাস আপনার টপিকটা থাকলো তাহলে কি হচ্ছে মানুষজন ইজিলি আপনার নামটা দেখলেই বুঝতে পারতেছে এই বিজনেসটা আসলে কিসের ব্যাপারে এটা একটা ওয়ে এইটা এই নামটা পরে ফিউচারে যখন ব্র্যান্ডটা বড় হবে তখন ওই ট্যাগ লাইনটা সরাইয়া বায়োতে নিয়ে আসা যায় তাহলে তখন আমার সার্চে ইউজুয়ালি ব্র্যান্ড নেম দিয়ে আসা যাবে কিন্তু এখন এটা ফার্স্টে দেওয়ার মেইন রিজন হলো যখন ওমেন্স ফ্যাশন লিখে কেউ সার্চ দিবে তখন যেন অ্যাসিওর ক্ষেত্রে এই টার্মটার জন্য আমার পেজটা যেন দেখায় আমার ব্র্যান্ড নাম কারো জানার দরকার নাই কেউ যদি জাস্ট ওমেন্স ফ্যাশন লিখে সার্চ দেয় তাইলেই যেন আমার পেজটা সামনে শো করে আচ্ছা এখন ক্যাটাগরি অবভিয়াসলি এখানে হলো ক্লদিং তাই না ক্লদিং ব্র্যান্ড তো দিলাম এখন আপনার ক্ষেত্রে কী হবে আপনি ধরেন আপনি হলেন এন্টারপ্রেনিয়র আমি দুইটা ওয়ে দেখাচ্ছি হ্যাঁ পার্সোনাল ব্র্যান্ড আচ্ছা এন্টারপ্রেনিয়র আসলো না কেন আচ্ছা ওইটা হয়তো পরে সিলেক্ট করে দেওয়া যাবে সমস্যা নেই ফার্স্ট অফ অল ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে আমি ধরেন ওয়েব ডিজাইনার আচ্ছা এখানে আপনার ওই যে ডেজিগনেশনটা দিবেন হ্যাঁ পরে ওই ক্যাটাগরির থেকে আরও দুই তিনটা ক্যাটাগরি অ্যাড করে দেওয়া যায় ওইটা পরে এডিট করা যায় তো সাপোজ আমরা যেহেতু ক্লায়েন্টের জন্য এখন করতেছি প্লাস আপনার জন্য হলে আপনি ধরেন ওয়েব ডিজাইনার বা কনসালটেন্ট হ্যাঁ কনসালটেন্ট এজেন্সি আপনার হয়তো লোকাল ব্র্যান্ড হতে পারে হ্যাঁ তো যেটা আপনার জন্য সুইটেবল ওইটা দিবেন দেন কন্টিনিউ দিবেন যেহেতু আমরা এখন ক্লায়েন্টের জন্য করব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরেন এখানে দিলাম ক্লোদিং ব্র্যান্ড এখন বায়ো এটা এখন অপশনাল এটা আমরা পরে আবার অ্যাবাউট ডিটেলসে গিয়ে দিতে পারবো অথবা আমরা চাইলে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট থেকে ক্লায়েন্টের অ্যাবাউট পেজে গিয়ে ওর থেকে ডিটেলসগুলো নিয়ে আসতে পারি তো ইউজুয়ালি আপনার পেজগুলো হয় টপে পাবেন না হলে একবারে বটমে পাবেন হ্যাঁ তো ওদের অ্যাবাউট পেজ নাই তো জাস্ট কন্ট্যাক্ট আসে যাই ওইখানে হয়তো ওদের ব্যাপারে ইনফরমেশানগুলো পাওয়া যাবে হ্যাঁ এই যে অ্যাবাউট আলাদা করে কোনো ইনফরমেশান দেয়নি আচ্ছা সমস্যা নেই তো আমরা জাস্ট ডেমো একটা ইনফরমেশান এখানে দিয়ে রাখি দেন কন্টিনিউ করব আচ্ছা আপাতত আমরা এটা তাহলে স্কিপ করলাম দেন ক্রিয়েট পেজ আচ্ছা ও এখানে বলতেছে ব্রেকডাউন এইভাবে এই সাইনটা দেওয়া যাবে না তো আমি হাইফেন দিয়ে দিই দেন ক্রিয়েট পেজ দিই 
ওকে এখন ওয়েবসাইট দেওয়া লাগবে ওয়েবসাইট দেওয়ার পর আদার ইনফরমেশনগুলো দেওয়া লাগবে তো সাপোজ আমি এই ওয়েবসাইটের নামটাই দিই এটা এখন ডেমো ক্রিয়েট করতেছি এটা ক্লাসের শেষে আমি আবার ডিলেটও করে দিব এটা সমস্যা না তো ইউজুয়ালি ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে এই জিনিসগুলো পাওয়া যাবে অ্যান্ড হ্যাঁ কন্ট্যাক্ট ডিটেলসে গেলে ওই ইনফরমেশনগুলো পাওয়া যাবে এগুলো এখন ম্যান্ডেটরি না কিন্তু এগুলো তো সেলফ এক্সপ্লেনেটরি আপনি জাস্ট এগুলো ওইভাবে দিয়ে দিবেন এখন আওয়ার্সটা ইম্পর্টেন্ট আপনার বিজনেস কখন কখন ওপেন থাকে ওই আওয়ার্সগুলো দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট তো এখানে আপনি ওই কন্ট্যাক্ট আসে গেলে বিজনেস আওয়ার্সগুলো ইউজুয়ালি পাবেন লাইক স্যাটারডে টু সানডে সেভেন এম টু ফাইভ পি এম পিটি আচ্ছা স্যাটারডে টু সানডে জাস্ট আচ্ছা এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে ওইটাও দেখাচ্ছে আচ্ছা এদের মানডে আর ফ্রাইডেতে ডিফারেন্ট শিডিউল আর এমনিতে ডিফল্ট একটা শিডিউল হল সেভেন এম টু ফাইভ পি এম আচ্ছা তো স্যাটারডে সানডে মানডে টু ফ্রাইডে হুম না স্যাটারডে সানডে ডিফারেন্ট শিডিউল অ্যান্ড মানডে টু ফ্রাইডে ওদের হলো আলাদা আরেকটা শিডিউল তো মানডে টু ফ্রাইডে সিক্স এম টু সিক্স পি এম এটা দেই সিক্স এম থেকে সিক্স পি এম ওকে আচ্ছা স্পেশাল দুই দিন ছিল স্যাটারডে আর সানডে ওকে স্যাটারডে সানডে হলো সেভেন এম থেকে ফাইভ পি এম সেভেন এম টু ফাইভ পি এম ওকে সেভ দিলাম তো আমাদের স্পেশাল বিজনেস আওয়ার সহ সেট আপ করলাম এখন অ্যাড্রেস বা এই জিনিসগুলো দিয়ে দেওয়া যেত কিন্তু আমি একদম এক্স্যাক্টলি সব কিছু দেখাচ্ছি না কারণ টাইম কনজিউমিং তাই না এগুলো তো এমনিতে আপনি দিয়ে দিতে পারবেন ওয়েবসাইট থেকে ফাইন করে দেন নেক্সটে গেলাম ওকে এখন প্রোফাইল পিকচার আর কভার ফটো তো এগুলোর জন্য আমরা ক্যানভা ইউজ করতে পারি ক্যানভাতে আপনি চাইলে স্পেসিফিক ওই ব্র্যান্ডের জন্য আপনার প্রোফাইল পিকচার প্রোফাইল পিকচারের জন্য ইউজুয়ালি লোগো ইউজ করে বা আপনি চাইলে নিজের প্রোফাইল পিকচার ক্রিয়েট করার সময় আপনার নিজের পোর্ট্রেটও দিতে পারবেন এখন সাপোজ তো ক্যানভাতে আমি মুভ করি আচ্ছা ক্যানভাতে যাওয়ার পর আমি লগ ইন না করেই ওদের এখানে একটা ডিজাইন ক্রিয়েট করি কারণ আমি চাইলে এইভাবে ক্রিয়েট করতে পারবো যেহেতু টেম্পোরারিলি ক্রিয়েট করতেছি অ্যাকাউন্টে আর লগ করলাম না আচ্ছা তো ক্যানভাতে আসার পর আমি জাস্ট ওদের ইয়েতে গেলাম যাওয়ার পর এখান থেকে আমি হোমে যেতে পারি আচ্ছা মন সেকেন্ড আচ্ছা ডিজাইনের মধ্যে এখানে আমি ধরেন ফেসবুক পেজ ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার্স আচ্ছা টেমপ্লেট দেখাচ্ছে না এখানে মন সেকেন্ড আচ্ছা অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করলাম আচ্ছা এখানে আমার আমাদের রিসেন্ট কিছু ডিজাইন দেখাচ্ছে যেগুলো আমরা পার্সোনালি ক্রিয়েট করছিলাম আচ্ছা এখান থেকে আমি ক্রিয়েটের ডিজাইনে গেলাম যাওয়ার পর বেশ ফেসবুক লিখে সার্চ দিলাম তারপরে এখানে ফেসবুক কভার আছে আমি চাইলে ফেসবুক প্রোফাইল ফ্রেম বা প্রোফাইল পিকচার এটাও নিতে পারি যেহেতু প্রোফাইল পিকচার ক্রিয়েট করতেছি এখন সাপোজ ওইখানে ছিল এটা তাই না তো এটা হলো আমাদের ব্র্যান্ড নেম বিবি তো এখান থেকে আমি চাইলে যে কোনো একটা ফর্ম এটা আগে সিলেক্ট করতে পারি তারপরে আমি জাস্ট ওই নামটা বসাই দিব 
তো যেহেতু ফ্যাশন রিলেটেড আমার চেষ্টা করতে হবে একটু ফেমিনিন টাইপের নিতে যেমন যেহেতু ওয়েমেন্স ফ্যাশন এখান থেকে আমি চেষ্টা করব ওই টাইপের কোনো একটা নিয়ে জাস্ট কুইকলি মুভ অন করতে তো এটা নিলাম আচ্ছা নেওয়ার পর সাপোজ এখান থেকে আমি একটা টেক্সট নেই আর এই স্প্ল্যাশগুলো ট্রান্সপারেন্সি আমি কমায় দিই যেন বেশি ডমিনেটিং না মনে হয় আচ্ছা যেহেতু অনেক জায়গায় প্রোফাইল পিকচার আমার গোল দেখাবে তো আমি চেষ্টা করব একটা গোল এলিমেন্ট নিয়ে এটার ওপর বসায় দেখতে আচ্ছা নেওয়ার পর আমি জাস্ট ট্রান্সপারেন্সিটা কমায় দিই জাস্ট একটা ভিজুয়াল দেখার জন্য যে আমার কতটুকু এলিমেন্ট ভিজিবল থাকবে আর কি যখন এটা প্রোফাইল পেজে যাবে আচ্ছা আর একটা করতে পারি আমি সুইচ করে দিতে পারি এই কালারটা ব্ল্যাক দিলাম মানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ব্ল্যাক দিব আর টেক্সট কালারটা হোয়াইট দিব আর ওই এলিমেন্টগুলো ওই একটা ডিফারেন্ট আচ্ছা এখন ফন্টটা আমি একটু চেঞ্জ করে দিই আই থিঙ্ক দিস ওয়ান ইজ গুড তাই না ওকে আমি জাস্ট এখন শেয়ার দিই শেয়ার ডাউনলোড পিএনজি অ্যান্ড যা আছে তাই দিয়ে দিন তো এটা সাপোজ আমি কোথায় সেভ করবো এখানে নতুন একটা ফোল্ডার নেই ফেসবুক পেজ অ্যান্ড ধরেন এখানে সেভ করলাম ওকে তো সেম আমি আবার আমার পেজে ব্যাক করি পেজে যাওয়ার পর এখানে প্রোফাইল পিকচার আপলোড দিব ওয়ান সেকেন্ড জাস্ট প্রোফাইল পিকচারটা সিলেক্ট করে আমি নিয়ে আসতেছি তারপর কভার ফটো কভার ফটোর জন্য আমরা ফার্স্ট এখানে আসি এখানে সে ফেসবুক কভার প্লাস সাইনে গিয়ে তারপর এখান থেকে জাস্ট কভার ফটো একটা ক্রিয়েট করে নেব আর কি ক্লোদিং ব্র্যান্ড লিখে সার্চ দিলাম দেন এখান থেকে আমার সুইটেবল কোনো একটা নিয়ে নিতে পারি এখন যখন আমি কভার ফটো নিতেছি কভার ফটোর ক্ষেত্রে কয়েকটা স্ট্র্যাটেজি হইতে পারে লাইক আপনি আপনার বিজনেসের ইনফরমেশন দিতে পারেন আপনার ওয়েবসাইট আপনার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলো উল্লেখ করতে পারেন অথবা আপনার যদি কারেন্টলি কোনো একটা ডিসকাউন্ট অফার চলতে থাকে বা কোনো একটা অফার যদি থাকে ওদের ওয়েবসাইটে বা কোনো একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম তাহলে ওইটাও আপনি প্রমোট করতে পারেন হ্যাঁ তো আমরা জাস্ট ওদের ওয়েবসাইটে যাই ফ্রি ইউ এস শিপিং ওরা দিচ্ছে দেড়শো ডলার প্লাস ইয়েতে তো এখানে এক্সট্রা ফোরটিন পার্সেন্ট অফ উইথ ইয়োর ফেভারের সেল আইটেমস আচ্ছা তো আমরা জাস্ট এখান থেকেই একটা নিয়ে নেই আচ্ছা দিস ওয়ান ইজ গুড আমি একটু কালারগুলো চেঞ্জ করে নিব আচ্ছা এখানে আপনি চাইলে যে কোনো একটা অফার উল্লেখ করতে পারেন অ্যান্ড ইট ডিপেন্ডস অন ইউ অ্যাকচুয়ালি তো ফর্টি পার্সেন্ট দেই অ্যান্ড এটা যে ডিফারেন্ট একটা কালারে দেয় টু ফর্টি পার্সেন্ট অফ
আচ্ছা মিনিমালি রাখি আর এখান থেকে কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই ওদের ওয়েবসাইটের ব্র্যান্ড কালার কি আচ্ছা ভিজুয়াল কোনো ওরকম কালার নাই তো আমি চাইলে ব্ল্যাকও দিতে পারি আচ্ছা একটু হলো এফেক্ট আছে আচ্ছা অত পারফেকশনে না যাই কারণ এটা রিলেভেন্ট না গ্রাফিক ডিজাইনের কোর্স না আচ্ছা তো জাস্ট ডাউনলোড করলাম ওয়ান সেকেন্ড আচ্ছা এখন যখন আমি যে কোনো ব্র্যান্ডের জন্য কোনো একটা ফটো বা এনিথিং আপলোড দিতেছি তখন চেষ্টা করতে হবে যেন ওই ব্র্যান্ডের নামগুলো থাকে অ্যান্ড মোটামুটি ওটার টপিকটা যেন থাকে হ্যাঁ এটা হলো বেয়ার মিনিমাম কারণ না হলে ফেসবুক আমার পিকচারটা ওইভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না যে এটা অ্যাকচুয়ালি কোন পারপাসে বা কোন পেজের জন্য আচ্ছা তো আমি জাস্ট কভার ফটোটা আপলোড দিয়ে দিই ওকে অ্যান্ড উই আর গুড টু গো জাস্ট নেক্সটে দিলাম আচ্ছা অ্যাকশন বাটনটা আপনি পরেও অ্যাড করতে পারবেন ওটা অ্যাড করা দেখাচ্ছে আচ্ছা এখানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার অ্যাড করতে বলতেছে আমি স্কিপ করলাম দেন ইনভাইট ফ্রেন্ডস করতে বলতেছে আমি জাস্ট নেক্সটে দিলাম পেজ নোটিফিকেশান ফর অন ইউর প্রোফাইল মানে আমার পেজের প্রোফাইলে মানে পেজের ব্যাপারে যে যে নোটিফিকেশানগুলো আসবে ওগুলো আমার প্রোফাইলেও আসবে আর মার্কেটিং অ্যান্ড প্রফেশন প্রমোশনাল ইমেইল অ্যাবাউট মাই পেজ এটা আমি ইমেইলে রিসিভ করতে চাচ্ছি নাকি আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইট তাই আমি জাস্ট ডান দিলাম তো মোটামুটি আমার পেজ সেট আপ হয়ে গেছে তো এখন টেক এ টোর অ্যান্ড জাস্ট এখান থেকে বিভিন্ন সেটিংসগুলো ইয়েগুলো দেখাচ্ছে আচ্ছা এখন আমি যদি এডিটে যাই এখান থেকে তাহলে আমার পেজের একদম ফুল বায়ো অ্যান্ড অ্যাবাউট ডিটেলসগুলো আমি চাইলে এডিট করতে পারবো এখান থেকে আরেকবার আমি প্রিভিউ করে দেখতে পারবো এখন ফিচারের মধ্যে এখানে আমি চাইলে ব্র্যান্ডের যে কালেকশনগুলো আছে ওইগুলো চাইলে এখানে অ্যাড করতে পারি লাইক আমার ধরেন ফেসবুক পেজের মধ্যে যে আপলোডগুলো দিতেছে লাইক স্ট্যাটাস আপলোড বা যে কোনো ওমেন্স প্যাশনের মধ্যে ধরেন সামার কালেকশন তারপরে আপনি ধরেন উইন্টার কালেকশন বা অফার এইগুলোর জন্য আলাদা আলাদা আপনি যেন ফিচার্ড কালেকশন বানাইতে পারেন ইভেন আপনার স্টোরি থেকেও যে ইমেজগুলো আসবে ওইগুলো আপনি চাইলে ফিচার্ডের মধ্যে সেভ করে রাখতে পারবেন পরবর্তীতে তো এটা এখন আমাদের লাগছে না তো আমরা দিলাম না জাস্ট আমরা এডিট অ্যাবাউট ইনফো দেই তারপর এখান থেকে আমরা চাইলে অ্যাবাউট ইনফোগুলো আরেকবার এডিট করতে পারবো লাইক আমরা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করছিলাম ক্লোদিং ব্র্যান্ড এখান থেকে চাইলে আমরা আপ টু আরও দুই তিনটা ক্যাটাগরি অ্যাড করতে পারবো লাইক ক্লোদিং ব্র্যান্ড ওমেন্স ক্লোদিং স্টোর আচ্ছা এখানে ধরেন ফ্যাশন হ্যাঁ ক্লোদিং স্টোর আর ডিজাইন অ্যান্ড ফ্যাশন ফ্যাশন অ্যাকসেসরিস আচ্ছা এটা দিই আর কি দেওয়া যায় তিনটেই দেওয়া যাওয়ার কথা বা পাঁচটাও দেওয়া যেতে পারে আই ডোন্ট নো ক্লোদিং কোম্পানি হ্যাঁ তিনটা ওকে তো তিনটা দিলাম অ্যান্ড সেভ দিলাম তার মানে আমরা ইনিশিয়ালি একটা দিছিলাম পরে এই তিনটা দিলাম এখন আমার পার্সোনালটার ক্ষেত্রে কী হবে আমি ধরেন ইয়া ওয়েব ডিজাইনার দিলাম এন্টারপ্রিনিয়র দিলাম এখন এন্টারপ্রিনিয়র দেখাচ্ছে যেটা শুরুতে দেখাচ্ছিল না তো দিলাম এরকম তো এখন যেহেতু এটা ফোকাস অন ক্লোদিং তো আমরা ক্লোদিং রিলেটেডটা দিলাম দেন এখানে আপনার অ্যাড্রেস অ্যান্ড সার্ভিস এরিয়া সার্ভিস এরিয়াটা ইম্পর্টেন্ট আপনি আপনার ব্র্যান্ডের অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিন অ্যান্ড সার্ভিস এরিয়ার মধ্যে আপনার ধরেন ক্লায়েন্টের বিজনেসটা হইল আওয়ার ব্র্যান্ড অ্যান্ড স্টোরস আচ্ছা ওদের স্টোর ইনফরমেশন দেন এই উইচ ইজ স্যাড তো আমরা জাস্ট ওদের ফেসবুক পেজে যাই ওইখান থেকে নিয়ে আসি কিছু ইনফরমেশন বাহ আচ্ছা ওরাও তো ব্ল্যাকের মধ্যে হোয়াইট দিছে হ্যাঁ তো এইখান থেকে মোটামুটি আইডিয়া পাচ্ছেন কিন্তু এই জিনিসগুলো কীভাবে সেট আপ করতে হয় ওটা আমি দেখাই আচ্ছা এই দেখেন ওরা দুইটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করছে অ্যান্ড আদার ইনফরমেশনগুলো দিছেন আচ্ছা 
তো আমি ওদের অ্যাবাউট ইনফরমেশনে যাই যাওয়ার পর এখান থেকে অ্যাড্রেস ওরা দেয়নি ওরা হয়তো ভার্চুয়াল শপ তো আমরা অ্যাড্রেসটা স্কিপ করলাম জাস্ট আপনাকে লোকেশনগুলোর ক্ষেত্রে একটা আইডিয়া দিই তো ধরেন আপনি মেইনলি মেইন স্টেটগুলো টার্গেট করতে চাচ্ছেন তখন আপনি এইভাবে সার্চ দিয়ে দিয়ে আপনি স্টেটগুলো সিলেক্ট করবেন বা একটা ইম্পর্টেন্ট সিটিজগুলো সিলেক্ট করবেন যতগুলো পসিবল যতগুলোতে আপনি সার্ভিস দিতে চাচ্ছেন আপনার আশেপাশে বা ক্লায়েন্টের বিজনেসের আশেপাশে তো আমি ফ্লোরিডা দিলাম তারপরে ধরেন মিয়ামি ছিল মিয়ামি দেই ফ্লোরিডার মধ্যে মেজর সিটিজগুলো আপনি চাচ্ছেন দিতে তাহলে এটা কেটে দেয় বাকিগুলো ফ্লোরিডারও দেয় এইভাবে আপনি আপনার নেইবারিং সিটিজগুলো দেবেন যেগুলো আপনি টার্গেট করতেছেন তো আমি ধরে নিলাম যে এই বিজনেসটা বেসড অন ফ্লোরিডা তো ফ্লোরিডার মধ্যে যে যেই স্টেটগুলো এখানে শো করতেছে সাজেশনে ওইগুলো আমি দিয়ে দেবো মানে যে যে সিটিজগুলো শো করতেছে আচ্ছা দিয়ে দেওয়ার পর এখানে এই যে সোশ্যাল লিঙ্ক ওরা এখানে এই যে সোশ্যাল লিঙ্কগুলো অ্যাড করছে তো অ্যাড সোশ্যাল লিঙ্কে গেলাম এখানে জাস্ট ইনস্টাগ্রাম সিলেক্ট করার পর আমার জাস্ট ইউজার নেমটা দেওয়া লাগবে লাইক ওরা স্ল্যাশের পর বাকিটা দিছে আমি জাস্ট ইউজার নেমটা দিব টেন প্লাস তারপর ধরেন টুইটার টুইটার ধরেন এটাই হ্যাঁ দিলাম তারপর আবার প্লাস দিলাম তারপরে অন্য অন্য প্ল্যাটফর্মে যে ইয়েগুলো আছে ধরেন টিকটকেও এটাই দিলাম তারপর সেভ দিলাম আচ্ছা এইভাবে আসলো এইগুলোই ওইখানে দেখায় মানে আপনার যখন পেজটা রেডি হয়ে যাবে তখন এইগুলোই এখানে লেফটে দেখাবে যে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইলগুলো হলো এইগুলো ওরা এখানে অ্যাবাউট ডিটেলসে দিছে কিন্তু এটা একটা বেটার ওয়ে হলো এইভাবে দাও তাহলে এই যে অ্যাড দিয়ে দেখাবে ওরা জাস্ট ডেসক্রিপশনের মধ্যেই পেস্ট করে দিছে এই জন্য ওইভাবে দেখাচ্ছে তো এটা একটু কনফিউজিং হবে আপনাদের জন্য এই জন্য আমি এইখানেই দেখাচ্ছি আমাদেরটাতেই তো এইখানে আমরা তো আওয়ার্স অ্যাড করছি অ্যাড এখানে দেখাচ্ছে তো প্লাস সাইনে দিয়ে আমি জাস্ট আবার সেভ করে দিলাম যেন আওয়ার্সটা শো করে আর এইখানে প্রাইস রেঞ্জ প্রাইস রেঞ্জের ক্ষেত্রে বিজনেসটা কী রকম প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে লাইক মডারেট বেশি চিপ প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে নাকি ধরেন এক্সপেন্সিভ মানে লাক্সারি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে নাকি তো এটা চাইলে আপনি আনস্পেসিফাই আনস্পেসিফাইড রাখতে পারেন যদি আপনার ক্লায়েন্টের প্রাইস রেঞ্জ অনেক ভ্যারি করে তাহলে আনস্পেসিফাইডই রাখেন এটা ইউজুয়ালি ওইভাবে দেওয়া লাগে না মানে দেওয়াটা একটু ওইভাবে স্পেসিফাই করে দেওয়ার মতো কিন্তু আমাদের তো ধরেন প্রাইস রেঞ্জ ডিফারেন্ট হইতে পারে ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিসের তো এখানে আনস্পেসিফাইডই রাখলাম তারপর সার্ভিসেসের মধ্যে এখানে আপনি চেষ্টা করবেন মানে ক্লায়েন্টের যে যে সার্ভিসগুলো ইউজুয়ালি ওরা দেয় লাইক ওরা শুধু যদি ইয়া দেয় মানে শুধু যদি অনলাইন অর্ডার ফ্যাসিলিটেট করে যেহেতু ওদের আমি কোনো ব্র্যান্ড বা শপ অ্যাড্রেস পাই নেই তো সেই ক্ষেত্রে জাস্ট ওই জিনিসগুলো দিবেন হ্যাঁ যে কন্ট্যাক্টলেস ডেলিভারি ডেলিভারি তারপর ধরেন অনলাইন বুকিং তারপর ইনস্টোর শপিং আচ্ছা ইনস্টোর নাই তো আমি এগুলো দিলাম তারপর সেভ দিলাম তারপর জেন্ডার নন বাইনারি দে উইস্টাম হোয়াট প্রো নাউন ডু ইউ ইউজ আচ্ছা দে দি কারণ এটা একটা ব্র্যান্ড আচ্ছা ওকে সেভ দিলাম তো ওভারঅল আমার মোটামুটি বেসিক ইনফরমেশানগুলো হয়ে গেছে এখন ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক নেম একটা ফিজিক্যাল বিজনেসের জন্য হয় যেটা লোকাল বিজনেস ওইখানে আপনার যদি ওয়াইফাই থাকে তাহলে আপনি ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক নেম দিবেন এটা ইউজুয়ালি দরকার নাই আর অ্যাড বিজনেস আওয়ার্স এখানে তো আমার আওয়ার্স অ্যাড করলামই ওইটা পরে দেখাবে তো মাই পেজ ডাজ নট অফার ওয়াইফাই দিলাম তো জাস্ট সেভ দিলাম হ্যাঁ ওইটা তাহলে বাদ হয়ে গেল দেন ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আমার হলো ইংলিশ তারপর ইংলিশ ইউকেটাও দিয়ে রাখতে পারি অ্যান্ড ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেটস ওইটাও দিয়ে রাখতে পারি আচ্ছা এটা না দিয়ে আমি একটা কাজ করি স্প্যানিশও দিতে পারি লাইক ইউএসএ তে স্প্যানিশ কমিউনিটিতেও মোটামুটি ভালো রকমের পপুলেশন আছে তো হ্যাঁ ওটা দিল এখন প্রাইভেসি অ্যান্ড লিগাল ইনফরমেশন প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্ক এখানে হলো এই ব্র্যান্ডের যে প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্কটা আছে ওইটা আমার অ্যাটাচ করে দিতে হবে এই যে কপি করলাম তারপর প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্কটা দিয়ে সেভ করে দিলাম তারপর ইমপ্রেসাম 
এইখানে মোস্টলি ব্র্যান্ডগুলা তাদের আদার বিজনেস ইনফরমেশনগুলো দেয় লাইক আমি যদি এখানে আপনাকে দেখাই হ্যাঁ এটা মোস্ট প্রবলেমলি ওরা ইমপ্রেস আমি দিছে আমি যদি সি অলে যাই তো আমি জাস্ট এতটুকু কপি করেই ওইখানে দেই হুম সেভ দিলাম এখানে মেনলি বিজনেসের ব্যাপারে লাইক আমাদের হিস্টোরি কি আমাদের মিশন ভিশন কি আমাদের যত ধরনের ইনফরমেশন আছে একটা ব্র্যান্ডের ব্যাপারে একটা ব্র্যান্ডকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ওইগুলো আমি চাইলে এই ইমপ্রেসামে ইমপ্রেসামের মধ্যে লিখতে পারি আচ্ছা আর একটু হলো ওয়ার্ক অ্যান্ড এডুকেশন একটা ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে এটাও ম্যাটার করে না তারপর প্লেসেস লিফট এটাও ম্যাটার করে না আমরা সিটি অ্যাড করতে পারি বিজনেসের জন্য লাইক অর্ডিটা কবে মুভ করছি চাইলে আমার বিজনেসের ফাউন্ডেশনের সময় যখন থেকে আমরা এখান থেকে অপারেট করতেছি ওটা চাইলে আমরা দিতে পারি মানে এটা একটা বিজনেসের ক্ষেত্রে ওইভাবে ডাইরেক্টলি আসে না কারণ আমার বিজনেস কবে থেকে কবে পর্যন্ত এখানে স্টে করছে ওইটা ওইটা তো আর না তাই না আমরা চাইলে দিতে পারি চাইলে এটা নাও দিতে পারি আপাতত থাকলো সমস্যা নেই আচ্ছা পেজ ট্রান্সপারেন্সি এই জিনিসটা হলো এখানে কোনো একটা পেজ যদি অ্যাড রান করে থাকে তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যদি আপনাকে দেখাই হুম অ্যাড লাইব্রেরিতে যদি যাই তাহলে আমি স্পেসিফিক্যালি কোনো একটা ব্র্যান্ডের নাম লিখে সার্চ দিয়ে দেখতে পারবো যে ওই ব্র্যান্ডটা অ্যাকচুয়ালি কোনো অ্যাড রান করতেছে নাকি যেমন ওদের অ্যাকচুয়াল ব্র্যান্ডটাই যদি আমি সার্চ দিয়ে ফাইন্ড করি এই যে ওদের অ্যাকচুয়াল ব্র্যান্ডটা যেটার ওয়েবসাইট নিয়ে আমরা কাজ করতেছি দেখেন ওদের কতগুলো অ্যাড রানিং আছে এখন তো এখান থেকে আমরা বিভিন্ন বিজনেসের কি কি অ্যাড রান করা হয় ওইগুলো দেখতে পারি মানে কি কি অ্যাড রানিং আছে ওইগুলো দেখতে পারি এগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব যখন আমরা অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের পার্টটা দেখব যেখানে আমাদের এই জিনিসগুলোতে একটু আইডিয়া রাখতে হবে যে আচ্ছা একটা ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে কি কি জিনিস হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে তো এখানে আমরা যখন দেখলাম মানে এই জিনিসগুলো যে কেউ দেখতে পারবে ওদের পেজ ট্রান্সপারেন্সি এখানে এসে যে ওদের রানিং কোনো অ্যাড আসে নাকি দেন আমরা ফ্যামিলি অ্যান্ড রিলেশনশিপ নট অ্যাপ্লিকেবল আমাদের জন্য দেন অ্যাবাউট ইউ এখানেও আপনার বিজনেসের যদি কোনো অ্যাবাউট ইনফরমেশন থাকে ওটা আমরা চাইলে এখানে নিয়ে আসতে পারি তো ওদের বিজনেসের অ্যাবাউট ইনফরমেশন এখানে এতটুকুই আছে ওইটাই আমি দিয়ে দিই ফিলাম নেম অ্যান্ড প্রোনাউন্স দরকার নাই দেন ফেভারেট কোড ওইটাও আমাদের আপাতত দরকার নাই আচ্ছা তো ওভারঅল আমাদের পেজের অ্যাবাউট ইনফরমেশন রিলেটেড যত ধরনের ইনফরমেশন দরকার ছিল ওইগুলো আমরা অ্যাড করে ফেলছি এখন আমরা দেখব যে আমাদের মেইন যে অ্যাকশন বাটনটা ওইটা আমরা সেট করে দেব আচ্ছা তো এখান থেকে অপশনের মধ্যে যখন আপনি আসবেন তখন এখান থেকে দেখেন এই যে অ্যাড অ্যাকশন বাটন অ্যাকশন বাটন কোনটা ওই আমাদের পেজের উপরে যে একটা বাটন থাকে যেটা থেকে আমরা ধরেন পেজের সাথে হয় মেসেজ দিতে পারি কল দিতে পারি বা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিতে পারি বা ওদের যদি কোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইট আছে থাকে তাহলে ওটাতে আমরা ভিজিট করতে পারি তো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে তো আমাদের ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে মানে ওদের মেইন পেজটা তোরা কি ইউজ করছে দেখি ভিউ শপ তো আমরা চাইলে ভিউ শপ অপশনটাও ইউজ করতে পারি এখানে দিয়ে দেন আমরা যে শপের অ্যাড্রেসটা কপি করে নিব কপি করে নেওয়ার পর এখান থেকে নেক্সটে যাব নেক্সটে যাওয়ার পর লিঙ্ক টু এ ওয়েবসাইট এখন ফেসবুকের মধ্যেও সব সেট করা যায় হ্যাঁ আপনার প্রোডাক্টগুলো আপলোড দিয়ে ওইখানে সব ফিচার অ্যাড করা যায় তো ওটা না করে আমরা লিঙ্ক টু ওয়েবসাইট দিই দেন নেক্সট দিই নেক্সট দেওয়ার পর এখানে এটা পেস্ট করার পর দেন সেভ দিই এখন যদি কেউ যায় তাহলে ওই লিঙ্কটাতে ক্লিক করে ওদের সব ভিজিট করতে পারবে যদি আমি ভিউ অ্যাজ এ যাই ভিউ অ্যাজ তার মানে একটা ভিজিটর আমার পেজটা কীরকম দেখবে তো এই যে শপ নাও বাটন দেখাচ্ছে আর নো ওই বাটনটা মেবি এখনও অ্যাড হয় নাই আমি একটা রিফ্রেশ দিই হ্যাঁ ফিউ শপ চেঞ্জ হ্যাঁ ঠিকই তো আছে লিঙ্ক কি তখন অ্যাড হয় নি সামহাও আচ্ছা হয়তো প্রিভিউতে আপনারা দেখতে পারতেছেন আমি অ্যাজ অ্যান অ্যাড বিন আমি হয়তো ওই অপশনটা ওইভাবে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ভিউ অ্যাজ অ্যা আসার কথা কিন্তু অনেক সময় ফেসবুকে এই ইস্যুটা হয় তো এখানে বাটনটা দেখাবে আপনাদের হয়তো দেখাচ্ছে অলরেডি জাস্ট আমার এখানে ওইভাবে শো করছে না আচ্ছা দেন আমরা যদি মুভ অন করি এখানে যদি দেখি আচ্ছা ইন্ট্রো বায়ো এখানে আপনি যেটা শর্ট অ্যান্ড সুইট একটা বায়ো দিতে পারেন আপনার বিজনেসটা কিসের ব্যাপারে আপনি ধরেন এখানে দিলেন ওমেন্স ক্লোদিং অ্যান্ড চিকেন এখানে যে টাইটেলটা ছিল তাই না তো আমরা জাস্ট ওদের বেস থেকে ওইটা নিয়ে আসি হ্যাঁ 
Just eight identity, I mean, you love. Oh, there bio they add Kuradina. Then Ekanadekan, I'm a location Gula mentioned Kursi, Ogula Asse, plus Ekane page category Gula Dakache, plus age a social media Gula, or the Gula Shundur Kura Dakache, or the Ketula just description of the paste Kuradisilo, you know, you can a direct link Gula Dakache. To Ekanam of the website and other information Gula, Jagula Matro Idilam, Ogula Dakache. To overall, how other Facebook page set up done? এখন আমরা একটু সেটিংস এর মধ্যে যাব এন্ড মেটা বিজনেস সুইট সম্পর্কে একটা আইডিয়া নিব যেগুলো আমরা আরো এলাবোরেট ভাবে দেখব হলো নেক্সট সেশনে যখন আমরা অ্যাকচুয়াল একটা পেজ ম্যানেজমেন্টের জন্য যে যে স্কিলগুলো দরকার হয় ওইগুলো আমরা দেখব তো আমি ধরেন মেটা বিজনেস সুইট এটা নতুন ট্যাবে ওপেন করলাম জাস্ট রাইট ক্লিক করে ওপেন লিংক ইন নিউ ট্যাব দিবেন এটাই এখানে ওপেন হবে ওপেন হওয়ার পর আমি এখানে অল টুলসে গেলে আমার अवेलेबल টুলসগুলো দেখতে পারবো যেগুলোর মাধ্যমে আমি পেজটাকে ম্যানেজ করতে পারি এখন অনেক সময় আমাদের কি হয় আমাদের অ্যাড রান করতে হয় অ্যাড অপারেট করতে হয় সেজন্য আমরা অ্যাডস ম্যানেজারে যাব হ্যাঁ আমার অ্যাডস ম্যানেজারে যাব তারপরে এখান থেকে আমি ধরেন যদি জাস্ট ফেসবুক ফেসবুক পেজ ম্যানেজমেন্টের কাজটা আমাকে দিয়ে রাখে তাহলে আমার হয়তো জাস্ট ইনবক্সটা দেখা লাগবে ইনবক্স থেকে আমি আমার কমেন্টগুলো মনিটর করতে পারবো इवन আমি চাইলে আমার ইনস্টাগ্রামের কমেন্টগুলো আমার পেজ থেকে হ্যান্ডেল করতে পারবো तो इंस्टाग्राम में गए ना इंस्टाग्राम टा लिंक करते हो आपे जेतो आमर के सेकंड ए क्लाइंट एर इंस्टाग्राम में ये नहीं एक्सेस नहीं हम जस्ट इंस्टाग्राम में लॉगिन करा पर एक है ना कनेक्ट इंस्टाग्राम में गए नहीं आमर इंस्टाग्राम में अमी कनेक्ट करते पड़ता तो हम जस्ट एक है ना ऑल मैसेजेस आश्लम मैसेजेस आश्लम पर एक है ना अमी चले अमर क्लाइंट एड बिजनेस एंड मैसेज गुला हैंडल करते पड़ बो एक ओन ऑटोमेशन एड जिन्स टा देखा थी जस्ट आइडिया दिया रखते सी नेक्स्ट दिन अमर ये गुला इन क्वेश्चन আমি চলে অ্যাড করে দিতে পারি ইউজুয়ালি কি রকম क्वेश्चन থাকে আমি দেখি ওদের ব্র্যান্ডে কোনো क्वेश्चन অ্যাড করছে নাকি এফএকিউ তে না করে নাই আচ্ছা আমি যদি ওইখানে এফএকিউ অ্যাড করি আমি কিন্তু চাইলে পেজের মধ্যে শো করাইতে পারবো দেখাচ্ছি আচ্ছা ওদের এখানে আর কোনো ইনফরমেশন আছে सपोज এখানে এফএকিউ এর মধ্যে আমি অ্যাড লেভেল তে অফ করে দিলাম আচ্ছা এখানে ধরেন আর and below but break and the description of the long sure is informed ever according that a trolled and hung a fence hard to do again but is it directly huh? our website and then website below then shop below. Suppose it out there with the shop and link. Account Amitella button at Kutta Fari. Man, a message a reply to the act of button show for Jabe. Button hello. Visit website and I can then I mean website a link to the below. Website banan time in policy. Okay. बटन अमी एक टाइप ऐड करते पड़े क्या ले दूं इधर ऐड करते पड़े मैं आई टाइप बटन ऐड करी एंड एक है इधर जे विजिट बाय यूट्यूब के लाभ में बाय इंस्टाग्राम दे আমি যাচ্ছি আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলটাও প্রমোট করতে লাইক ওটা যে আমাদের আছে ওটা আমি চাইলে ওদেরকে ওইভাবে শো করতে পারি বাটন থাকবে ও চাইলে ওটাতে ক্লিক করে যাইতে পারবে তো একটু আগে অ্যাড করছিলাম চলে গেছে দিলাম এখন ব্যাপার হলো 
আমি তাহলে এখানে মিডিয়াও অ্যাড করতে পারি লাইক ও যদি মানে ধরেন আমি কোনো একটা উইশ করতেছি বা কোনো একটা এজেন্টের ছবি দেখাতে চাইতেছি যে হাই আই এম নিচু আই এম অ্যাভেলেবেল অনলাইন নাও আই উল বি হ্যাপি টু অ্যাসিস্ট ইউ তখন আমি চাইলে আমার একটা প্রোফাইল পিকচারও লাগাই দিতে পারি এখানে মিডিয়ার মধ্যে বা ইউজুয়ালি আমি চাইলে আমার ব্র্যান্ডের লোগোটাও লাগাই দিতে পারি যে আমার ব্র্যান্ড থেকে ওদেরকে একটা রিপ্লাই দেওয়া হলো এখানে অ্যাড মিডিয়াতে আমি চাইলে মিডিয়াটা ওইভাবে এমবেড করে দিতে পারি মিডিয়াটা মেবি আপলোড হইতে একটু টাইম নিতেছে কারণ আমাদের যতটুকু মনে পড়ে চব্বিশশোর পিকজেলের বেশি ছিল তো হ্যাঁ অ্যাড হচ্ছে কিন্তু একটু টাইম নিচ্ছে অ্যাড হয়ে গেছে অলরেডি আচ্ছা তো এখানে আমি চাইলে পার্সোনালাইজেশনও অ্যাড করতে পারি এই মেসেজটাতে হ্যাঁ হাই তারপরে আমি চাইলে এখানে নাম মেনশন করতে পারি নাম কীভাবে মেনশন করবো পার্সোনাল পার্সোনালাইজ ইউর মেসেজ আচ্ছা আমি একটু জুম ইন করি তাহলে হয়তো দেখতে পারবেন তো এখানে হাইয়ের পর একটা স্পেস দেওয়ার পর আমি এখানে একটা নাম অ্যাড করতে যাচ্ছি এই বাটনটাতে ক্লিক করার পর আমি চাইলে ওর ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম বা ফুল নেম মেনশন করতে পারি এখন বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি বেস যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি ফুল নেমটা দিবেন কারণ আমাদের ইউজুয়ালি ফার্স্ট নেম হয় মোসাম্মদ মোহাম্মদ তারপর ধরেন ইউজুয়ালি ফার্স্ট নেম আমরা ডাকি না তাই না আমাদের লাস্ট নেম একবারে লাস্টেরটা ওটা দিয়ে আমাদের ডাকা হয় মাঝখানের নামটা হয়তো ডাকা হয় না যেমন আমার নাম হলো মোহাম্মদ আলী নিঝুম আমাকে না ফার্স্ট নেম না মিডল নেম কোনোটা দিয়ে ডাকা হয় না তাই না আমার লাস্ট নেম একবারে ওটা দিয়ে ডাকা হয় তো ইউজুয়ালি ইউএসএতে ফার্স্ট নেম দিয়ে মানুষজনকে ডাকে এই জন্য আমরা বাংলাদেশে যদি পিপল হয় তাহলে ফুল নেম দিব আর যদি তা না হয় জাস্ট আমি জাস্ট ফার্স্ট নেম দিব যেহেতু ইউএসএ অডিয়েন্স এই জন্য ফার্স্ট নেমটা দিলাম হাই ফার্স্ট নেম শিওর প্লিজ ইনফর্ম মি দ্য প্রোডাক্ট কোড দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু পারচেস অর ইউ ক্যান পারচেস ইট ডাইরেক্টলি ফ্রম আওয়ার ওয়েবসাইট এখন এই যে আওয়ার ওয়েবসাইট লিঙ্কটা যে আমি দিলাম ম্যানুয়ালি আমি এটা চাইলে ডাইনামিক্যালি দিতে কারণ এই যে আই ওয়ান্ট টু মেক এ মেক অ্যান অর্ডার এটাকে আমরা চাইলে মেনুতেও অ্যাড করতে পারি লাইক এখানে তো আমার থাকবেই এখানে চাইলে আমি মেনুতেও অ্যাড করতে পারি সেটার বাটনটা হলো এই নিচে এই যে এখানে টগলটা তাহলে কি হবে এই যে এখানে মেনুতে গেলে ও দেখতে পারবে ও চাইলে এটাতে ক্লিক করতে পারবে মানে মেনু বলতে ও যখন আমার ইনবক্সে আসবে তখন এগুলো অটোমেটিক্যালি পপ আপ হবে অনেক সময় অনেক বেজে গিয়ে দেখবেন যে গেট স্টার্টেড লেখা থাকে তাই না বা বিজনেস আওয়ার্স লেখা থাকে তারপরে ধরেন ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশন লাইক ইয়োর বিজনেস অ্যাড্রেস ইয়োর বিজনেস আওয়ার্স তারপরে ধরেন কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন এই জিনিসগুলো অলরেডি মেনুতে দেওয়া থাকে যেন ওরা ক্লিক করে ওই ইনফরমেশনটা যদি জানতে চায় তাহলে ক্লিক করলেই পায় তো আমরা কি করলাম আমরা একটু ক্রিয়েটিভলি এফেক্টিভ একটা কোয়েশ্চেন দিলাম আই ওয়ান্ট টু মেক অ্যান অর্ডার আমি কীভাবে অর্ডার মেক করব বা ধরেন ডেলিভারি দিছি আই ওয়ান্ট টু নো দ্য স্ট্যাটাস অফ অ্যান অর্ডার তাই না একটা অর্ডারের স্ট্যাটাস জানতে চায় সে সাপোর্ট নিতে চায় অথবা সে জাস্ট জানতে চায় যে ডেলিভারির জন্য কত দিন লাগবে তাই না এই জিনিসটা আচ্ছা তো এখানে দিলাম ফ্রম আওয়ার ওয়েবসাইট এখন ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে যেটা বললাম যে আমরা চাইলে ওটা ডাইনামিক্যালি দিতে পারি আমি হয়তো ফিউচারে আমার ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস চেঞ্জই করতে পারি অ্যাবাউট ডিটেলস থেকে তাহলে যেন আমার এই মেসেজগুলো থেকেও ম্যানুয়ালি আবার আপডেট না করতে হয় অটোমেটিক্যালি তাহলে আপডেট হয়ে যাবে তো পার্সোনালাইজেশনে আসি আসার পর ওয়েবসাইটটা সিলেক্ট করে দেন জাস্ট অ্যাড করে দেয় তাহলে কি হচ্ছে অটোমেটিক্যালি ওই ওয়েবসাইটটা যখন আবার মানে আমি আপডেট করব তখন এখান থেকে আপডেট হয়ে যাবে আচ্ছা আমার আবার কারেন্ট আসছে তো আমি এই স্ক্রিন থেকেই কন্টিনিউ করি কারণ আমি ভরসা করতে পারতেছি না আবার চলে যাবে নাকি তো এখানে দেওয়ার পর আমি জাস্ট কোয়েশ্চেনটা মেনুতে অ্যাড করছি আমি চাইলে অ্যাড অ্যান আদার কোয়েশ্চেন করতে পারি দেন অ্যাড অ্যান আদার কোয়েশ্চেনে গিয়ে এডিটে যাই এডিটে যাওয়ার পর এখান থেকে ধরেন আমি নিলাম বিজনেস আওয়ার্স বা অর্ডার স্ট্যাটাস সাপোজ ডেলিভারি টাইম দিলাম Our standard delivery time is three days, so we didn't... If you like a client, you can tell us about it, right? And seven days. Usually business days you take it. It gives a little bit of more space. I'll deliver it a pattern on channel. Then I just mentioned with the body. If you want to take your order status. Please visit. Please log in to your account. And visit this link. 
আমি চাইলে ওকে আমাদের অর্ডার স্ট্যাটাস পেজের লিঙ্কটা ডাইরেক্ট দিয়ে দিতে পারি যেটা হয়তো আমার জাস্ট লগ ইন ছাড়া দেখাবেন না হ্যাঁ কি যে ট্র্যাক অ্যান্ড অর্ডার আছে এখানে ওই যে অ্যাকাউন্টে লগ ইন তো করতে বলতেছে কিন্তু ট্র্যাক অ্যান্ড অর্ডারে ডাইরেক্ট লিঙ্কটা নাই আচ্ছা ডাইরেক্ট লিঙ্ক যেহেতু নাই জাস্ট আমি ওই লিঙ্কটাই ওদেরকে দিয়ে দিই হ্যাঁ উইজিট দিস লিঙ্ক দিলাম এখন এটা দেওয়ার সাথে সাথে আমি চাইলে অ্যাডে বাটনও করে দিতে পারি যে এক লগ ইন কিন্তু আমি লগ ইন লিঙ্কটা দিলাম তারপর আমি চাইলে আইকা বাটন অ্যাড করতে পারি যে ট্র্যাক অর্ডার তারপর ধরেন এখানে ট্র্যাকিংয়ের যদি কোনো ডাইরেক্ট লিঙ্ক থাকতো হ্যাঁ কারণ অ্যাকাউন্ট স্ল্যাশ ট্র্যাক অর্ডার এটা ইউজুয়ালি ওয়েবসাইটে থাকে হ্যাঁ এখন এখানে ওরা দেয়নি কোনো কিছু যেহেতু আমরা ওই অ্যাবাউট পেজও পাইনি তো সেই ক্ষেত্রে এরকম ডাইরেক্ট একটা লিঙ্ক থাকে না থাকলে ক্লায়েন্টের থেকে চেয়ে নেবেন যে আচ্ছা অর্ডার ট্র্যাকিংয়ের পেজের লিঙ্কটা দাও তো এখানে অ্যাড টু মেনে দিলাম এটাও দেন সেভ চেঞ্জেস দিই আচ্ছা গুড নট সেভড আমার মেবি নেট চলে যাওয়ার কারণে একটু ঝামেলা হচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে অবশ্য কিন্তু সেভ ক্যান করতে পারে না ওটা আমার একটু দেখা লাগবে আচ্ছা অনেক সময় মিডিয়া অ্যাড করলে মিডিয়াটা যদি ডিফারেন্ট ফর্মেটে হয় অনেক সময় আমি ঝামেলা পাইছি আমার পার্সোনাল পেজে তো আমি মিডিয়াটা রিমুভ করে একবার সেভ দিয়ে দেখি হয় নাকি হয় না তো হ্যাঁ দিস ইজ ব্যাড কারণ আমার হয়তো নেট কানেকশন মাঝখানে চলে যাওয়াতে এখানে রেসপন্স করতেছে না তো আমি জাস্ট এখান থেকে একটু ব্যাক আপ রাখি জিনিসগুলোর মানে কুইকলি আবার অ্যাড করে দিতে পারি যদি চলে যায় আমি একটা রিফ্রেস দিব আচ্ছা একটা রিফ্রেস দিলাম জাস্ট এইখানে আমি কি করলাম আর একবার রিফ্রেস দিলাম কোয়েশ্চেনগুলো আর স্টিল আসে নাকি একটু দেখি হ্যাঁ সেভ হয়েছিল দেখা যায় হুম আচ্ছা সেভ হয়েছে তো এইগুলো মেনুতে আমাকে এইভাবে দেখাবে যখন কেউ মেনুতে যাবে তারপরে এখানে আপনি জাস্ট আস্ক ট্যাপ করলেই ওটা চলে যাবে তো এখানে আমি চাইলে আরও কয়েকটা কোয়েশ্চেন অ্যাড করতে পারি আপ টু ফাইভ কোয়েশ্চেন অ্যাড করা যায় অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো আমি জাস্ট দেখি কয়টা কোয়েশ্চেন অ্যাড করা যায় ছয় সাত আট নয় দশ আরে বাপরে এতগুলো অবশ্য দরকার নেই একটু সেভ দিয়ে দেখি সেভ নেয় নাকি নিচে সেভ আচ্ছা ধরেন শপ লিঙ্ক বা ডিসকাউন্ট অফার্স দিলাম তারপরে ধরেন হাই পার্সোনালাইজেশন অ্যাড করি হাই ফার্স্ট নেম এভেলেবেল অফার্স দ্যাট ইউ ক্যান এভেইন ডাইরেক্টলি ফ্রম আওয়ার ওয়েবসাইট দিলাম তারপরে এখানে ধরেন আমি লিঙ্কটা দিই সাপোজ সামার ডিসকাউন্ট হ্যাঁ দিলাম তারপরে অ্যাড টু মেনু অ্যান্ড সেভ আচ্ছা এখানে হয়তো আপনারা একটু কম জাস্টেড দেখতেছেন কারণ আমি জুম ইন করে রাখছি তো মোটামুটি এটা হলো আমাদের ওভারঅল প্রিভিউ হ্যাঁ কোয়েশ্চেন্সে যদি আসি তাহলে মেনুতেও যদি আসি মেনুতেও এখানে দেখাচ্ছে কোয়েশ্চেন্সে তো এমনিতে দেখাচ্ছি এখন এই কোয়েশ্চেনগুলো ওয়ান সেকেন্ড হ্যাঁ সব অ্যাড টু মেনু করা আছে আচ্ছা তাও আমি যদি আমার পেজে এসে রিফ্রেশ দিই এটা এতদিন আমাদের অ্যাবাউট ইনফরমেশনের নিচে দেখাই তো দেখি এখানে দেখায় নাকি না এখন এখানে দেখাচ্ছে না আগে এই জায়গাটাতে দেখাই তো আচ্ছা এটা কেটে দিই আরেকবার রিফ্রেশ দিন আচ্ছা ডিফারেন্ট টাইমে হয়তো ডিফারেন্ট পেজের ক্ষেত্রে ওটা হয়তো ওরা শো করে ওটা অটোমেটিক্যালি হয় আচ্ছা 
তো মোটামুটি এখন যদি কেউ আমাদের পেজে ভিজিট করে লাইক আমি যদি আমার প্রোফাইল থেকে এখন পেজটাতে যাই তাহলে আমি চাইলে মেসেজ দিতে পারবো চাইলে আপনারাও সার্চ দিতে পারেন আপনি চাইলে ওইভাবে মেসেজ দিতে পারবেন আচ্ছা আমি এডিটে গিয়ে পেজের একটু ইউআরএলটা চেঞ্জ করা যায় নাকি ওইটা একটু দেখি আচ্ছা পেজের ক্ষেত্রে অ্যারাউন্ড কিছু লাইক না হইলে আপনাকে ওই যে এই স্ল্যাগটা চেঞ্জ করতে দিবে না মানে ইউআরএল স্ল্যাগটা হ্যাঁ সবসময় দেয় না আবার কিছু কিছু পেজের সাথে সাথেই করা যায় ইউজার নেমটা কারণ আমরা দেখি চেঞ্জ করা যায় নাকি আচ্ছা এটা অ্যাভেলেবেল না সাপোজ বেব অ্যান্ড দ্য স্কোর অফিসিয়াল বি এটা ইলিগাল ক্যারেক্টার কন্টিন করে বেব ইউএসএ দিই অ্যাভেলেবেল ফ্লোরিডা ফ্যাশন ক্লোদিং স্টোর নামটা খুবই কমন হ্যাঁ আচ্ছা এটা ক্লোদিং ইউএসএ দিলাম এখন আমার পাসওয়ার্ড আবার দিতে বলতেছে দিলাম দেন ইউজার নেমটা আমি চাইলে নিয়ে নিতে পারলাম আচ্ছা এখন এটাতে আপনারা যদি ভিজিট করেন না এখন বানানো পেজটা আপনি দেখতে পারবেন তো ওভারঅল আমি এই ইউআরএলটা অ্যাকোয়ার করলাম এখন এই ব্র্যান্ডের জন্য আমি যদি এখন এই ইউআরএলটাতে ভিজিট করি তাহলে আমার পেজটা আপনিও দেখতে পারবেন এখন এই মুমেন্টে তো এটাতে লাইক টাইক দিয়ে লাভ নেই পেজটা আমি ডিলিট করে ফেলবো তো আপাতত এতটুকুই থাকতেছে আমাদের ওভারঅল যদি হিসেব করি আমাদের একটা পেজ ম্যানেজ করতে যা আচার জিনিস দরকার ওইগুলো আমরা অলরেডি আপডেট করে ফেলছি দেন নেক্সট কালকের সেশনে আমরা কি দেখবো যে একটা পেজ অ্যাকচুয়াল বিজনেস পেজ ম্যানেজ করতে হলে একটা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার হইতে হলে ফেসবুক পেজ হোক ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল হোক বা ইনস্টাগ্রাম বিজনেস পেজ হোক এগুলো ম্যানেজ করতে হলে আপনার কি কি জিনিস থাকা লাগবে কি কি জিনিস আপনি ইউটিলাইজ করতে পারবেন অ্যান্ড আপনি কীভাবে ম্যানেজ করবেন মানে কীভাবে অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজ হয় আর আমরা কীভাবে ম্যানেজ করি ওই জিনিসগুলো আপনাকে দেখাবো কালকে তো ওভারঅল যদি বলি একটা প্রফেশনাল ফেসবুক বিজনেস পেজ কীভাবে সেট আপ করতে হয় ফর ক্লায়েন্টস যেগুলো আপনি এই নলেজগুলো ইউটিলাইজ করে আপনি চাইলে ফ্রিল্যান্স প্রজেক্টগুলোতেও কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন ক্লায়েন্টদের ক্ষেত্রে এখন আমি আজকে যেটা দেখালাম সেটা দেখালাম হলো একটা শপিফাই স্টোরের জন্য ফেসবুক পেজ কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় প্রফেশনালি উইথ অল দ্য অ্যাভেলেবেল অপশনস অ্যান্ড আপনি মেনুতে কীভাবে এফএ কিউ অ্যাড করবেন চ্যাট ওপেনিংয়ে তো ওভারঅল এতটুকুই আজকের সেশনে ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট বাকি জিনিসগুলো কালকে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার হইতে হলে যে যে জিনিসগুলো দরকার ওইগুলো আমরা কভার করব এটা কালকে না পরশু দিন কালকে আমাদের গ্যাপ আছে নেক্সট সেশনে আমাদের এই ইয়েটা হবে আচ্ছা আপনাদের শিডিউলগুলো দেওয়া আছে আমাদের ইয়েতে ইভেন্ট পেজে আপুর পেজে যদি যাই তাহলে এখানে গেলাম যাওয়ার পর আমি যদি স্ক্রল ডাউন করি তাহলে এই যে আজকের লাইফটা এখানে হচ্ছে একটু স্ক্রল ডাউন করলে এখানে আপনারা শিডিউলটা পাবেন হ্যাঁ এই যে নেক্সট শিডিউল হলো ওয়েন্সডে কালকে টুইসডে কালকে অফ ওয়েন্সডেতে হলো সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার কীভাবে হবেন একটা প্রফেশনাল সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার ইউজুয়ালি কি কী কাজ করে কি কী টুল ইউজ করে কীভাবে ম্যানেজ করে অ্যান্ড কীভাবে একটা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ম্যানেজ করা হয় আর আমরা কিছু অ্যাডভান্স জিনিসই দেখব যেগুলো ইউজুয়ালি কেউ শেয়ার করে না ওইভাবে যারা পার্সোনালি করে ওরা জানে বা কোম্পানি তাদেরকে ওইভাবে ট্রেন করে নেয় অ্যান্ড এগুলো ইউজুয়ালি ওইভাবে পাবলিকলি কেউ দেখায় না ইন ডেপথ কারণ আমি জানি না কারণ কি ইউজুয়ালি ওইভাবে দেখায় না যে আচ্ছা আমি একটা ফেসবুক পেজ কীভাবে ম্যানেজ করতেছি আমার পেজের কীভাবে কোয়েরিগুলো আমি হ্যান্ডেল করতেছি কীভাবে আমার ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশনগুলো আমি ম্যানেজ করতেছি কীভাবে অর্ডারগুলো হ্যান্ডেলিং হচ্ছে এগুলো কেউ দেখায় না আই ডোন্ট নো ওয়াই এই জন্য আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা তো ওভারঅল এতটুকুই ছিল আজকের সেশনে অ্যান্ড এখন আমরা তাহলে ক্লোজ করতে পারি আপু যদি অনলাইন থাকেন কাইন্ডলি একটু রেসপন্স করেন আপুর ওইখানে ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম হয়েছিল তো শুরুতে আমি ইনফর্ম ওইভাবে করি নাই কিন্তু 
হ্যাঁ একটু ডিফিকাল্টিস হচ্ছে আমাদের সবারই ওভারঅল আমাদের যে এখন কারেন্ট সিচুয়েশন দেশে হুম গরম বেশি পড়াতে হয়তো একটু ঝামেলা হয়েছে আচ্ছা আপু আপনাকে আমি শুনতে পাচ্ছি না ফর সাম রিজন আমি একটু আমার তাহলে মাইকটা চেক করি না হুম হুম হ্যাঁ বুঝতে পারছি কেন শুনতে পাচ্ছি না সরি আপু মাঝখানে কিছু বলে থাকলে আমি শুনি নেই কেন আমার ভার্চুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে গেছিলো এখন একটু বলেন আমার যেখান থেকে ওপেন করা এখন কয়েকজন অ্যাপ্রিসিয়েট করছে একজন বলছে স্ক্রিন বড় করতে স্ক্রিন অলরেডি বড় করে ফেলছিলাম একজন বলছে যে ভিডিওটা আপলোড করে দিতে ওইটা আমি বলছি করব আর তেমন কোয়েশ্চেন আমি দেখতেছি না ঠিক আছে আমাদের অলরেডি মনে হয় এক ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে আচ্ছা আমি তাহলে হচ্ছে একটি কনক্লুশনটা টানি সেটা হচ্ছে যে ফ্রিলান্সিং এইটার সাথে কিন্তু আমাদের সাত দিন এক সপ্তাহ আর কি আপনাদের সাথে প্রোগ্রাম থাকবে আমরা ডেটগুলো আমাদের ডিটেলসে জানিয়ে দিয়েছি তো আপনারা কাইন্ডলি একটু দেশে নেবেন আজকে যেমন আপনারা জানবেন যে সেটাতে প্রফেশনাল ফেসবুক পেজ তো দেখা যায় যে কোনো একটা বিজনেস বা প্রফেশনাল কোনো কাজ যদি আপনি করতে চান সেটা ফ্রিলান্সিং হতে পারে বা স্মল বিজনেস হতে পারে বা নিজের সেলফ ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য যেটা অলরেডি হ্যাঁ বলে দিয়েছে তো আমাদের কিন্তু আসলে ফেসবুকের সাথে আমাদের মানে বেশিরভাগ সময়টা কাটানো হয় এবং এই জায়গাটাতে আমাদের মানে বেশি অডিয়েন্স থাকে তো আমাদের সকলেরই মানে আমরা হয়তো একটা পেজ খুলতে পারি বাট পেজটা আসলে কিভাবে প্রফেশনালি আমরা মেনটেন করতে পারবো বা সেটাকে ম্যানেজ করতে পারবো সেই নলেজটা হয়তো আমাদের অনেকের কম জানা থাকে তো হোপফুলি আজকে যারা আমাদের সেশনটা দেখেছেন এবং পরবর্তীতে যারা দেখবেন এটার একটা ক্লিয়ার ধারণা পেয়ে যাবেন আমি একটু আমাদের নেক্সট যে আরও ছয়টা বা প্রোগ্রামের ইয়া আছে আমি একটু টাওয়ার টপিক নেমগুলো বলতে চাচ্ছি আপনাদের সাথে আমাদের সেকেন্ড ডে সেটা দশ তারিখে হবে ঠিক সাড়ে নয়টার দিকে আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের সাথে থাকবার আমাদের প্রোগ্রামের টাইটেলটা থাকবে দশ তারিখের বি এ প্রফেশনাল সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার তো আপনি যখন একটা ফেসবুক পেজ তৈরি করলেন তারপরে কিন্তু আমাদের আসলে সেই সোশ্যাল মিডিয়া কীভাবে ম্যানেজ করতে হয় সেই ব্যবস্থা থাকা দরকার অ্যান্ড এরপরে থার্ড ডেতে আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা হবে হচ্ছে মাস্টার কপি রাইটিং ইউজিং চ্যাট জিপিডি সো উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজ কর আমি যখন জানবো কীভাবে ম্যানেজ করতে হয় তারপরে কিন্তু আসলে কন্টেন্ট কপি রাইটিং চ্যাট জিপিডি এই জিনিসগুলোকে কম্বাইন্ডলি আমরা হয়তো সেই দিন জানতে পারবো বিস্তারিত এবং চতুর্থ দিন আমরা কথা বলবো হচ্ছে ক্রিয়েট অ্যান্ড সেল ক্যানভার ডিজাইন সো এটা কিন্তু আমরা ক্যানভা নিয়ে মোটামুটি এতদিনে সবাই জেনে গেছি বাট এটা আমি আমরা হয়তো আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলে জানবো বিকজ আমি যদি আবার শুরু থেকে বলি যে ফেসবুক পেজ তারপর সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজ করা অ্যান্ড দেন কন্টেন্ট এবং সেই সাথে ডিজাইনের পার্টটা চলে আসেন ক্যানভাতে এখন অনেক নতুন নতুন ফিচার অ্যাড হয়েছে আমরা হয়তো যারা একটু ঘাটাঘাটি করি বা এটা নিয়ে কাজ করি তারা জানি আর যারা নতুন সময় হয় না তাদের জন্য আমাদের এই প্রোগ্রামটা তো আমরা চতুর্থ দিন রেখেছি ক্যানভার নিয়ে কথা বলবো এবং ফিফথ ডে সেটা সেই দিন আমরা আলোচনা করব আর্ন বাই ক্রিয়েটিং ভিডিও অ্যান্ড রিলস সো আমাদের আমরা যখনই স্ক্রল করি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া সেটা ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক যেটাই হোক আমাদের এখন কিন্তু জনপ্রিয় কন্টেন্ট একটা হচ্ছে যে ক্রিয়েটিং ভিডিওস অ্যান্ড রিলস ইফ আই এম নট রং সো এই জিনিসগুলোতেও অনেকের আসলে আমরা অনেকে ব্যবহার করি বাট আমাদের অনেকের হয়তো বা এটা নিয়ে আলোচনা করলে বিস্তারিত আমাদের অনেকের হেল্প হবে যেহেতু যারা বিজনেস বা ফ্রিলান্সিংয়ের সাথে আছেন বা সেলফ ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে আছেন 
সবাইকেই পাবো আর আমি এক্সট্রিমলি সরি বিকজ আমার হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটি ডিসকানেক্টেড ছিলাম অনেকটা সময় এই জায়গায় ভাইয়া অনেক টুকুন সাপোর্ট দিয়েছে এবং আপনাদের ইন্সপাইরেশনটা কিন্তু আসলে আপনাদের পাশে থাকাটা কমেন্ট বা হচ্ছে শেয়ার করে যখন আপনারা আমাদেরকে জানাবেন যে আপনাদের আপনারা আমাদের সাথে আছেন তখনই কিন্তু আমরা আরও নাইস নাইস আইডিয়া নিয়ে আসবো তো আমি তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিকজ আপনারা আমাদের বিগত যে আমাদের একটা সিভেন্ট ছিল যে উইলিং টি পার্সন আওয়ার সেখানে কন্টিনিউসলি আপনাদের সাপোর্টটা দেখে আমরা আমাদের সেকেন্ড আর একটা সিজন নিয়ে আনশো সেটা হচ্ছে যে প্রফেশনাল পাওয়ার আপ তো এইখানে আমরা চেষ্টা করবো যে অত ধরনের লার্নিং কাইন্ড অফ হচ্ছে যে একাডেমি সেশন অ্যারেঞ্জ করা সো আমরা শুরু করেছি নিজুম ভাইকে দিয়ে আমি তোমাকে ভাই অনেক পার্সোনালি পছন্দ করি বিকাজ তোমার ডেডিকেশন এত চমৎকারভাবে তুমি তোমার টিমটাকে বা ম্যানেজ করো তোমার ফেসবুকে আমি ছোটোখাটো ইনিশিয়েটিভসগুলো দেখি মানে এখন যেটা হয় যে আমরা অনেকটা সময় আসলে মানে ব্যবহার করি হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে বাট টুইটেও পাই হয়তো আমরা আরেকজনের কন্টেন্ট নিজেরা দেখছে উই লাইক কমেন্ট শেয়ার করি এবং আরেকটা উপায় হচ্ছে যে আমরা নিজেরাই সেই কন্টেন্টটা ক্রিয়েট করি তো তুমি সেই জায়গা থেকে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছো আমরা যারা অডিয়েন্স আছে তারা দেখে অনেক উপকৃত হচ্ছি তো এই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আগামী দশ তারিখ পর্যন্ত ওয়েট করছি ঠিক সাড়ে নয়টায় আমাদের নেক্সট সেশন বি এ প্রফেশনাল সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার তো আপনারা যারা মানে আমাদের প্রোগ্রামটা লাস্টের দিকে আমাদের সাথে ক্রিপ্ট হয়েছে তারাও কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে পারেন অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারেন যেটা বলছিলাম যে আপনাদের অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড কমেন্ট হচ্ছে যে আমাদের ইন্সপায়ার করবে নেক্সট কাজও তবু করার যে ওয়ার্ক তো ভাই তোমাকে দিয়ে আমি শেষ করতে চাচ্ছি তুমি এতক্ষণ আমাদেরকে পুরো ফেসবুক পেজ কীভাবে ইলেকট্রিসিটিতে বা ইন্টারনেটের স্পিডে তো যারা পরে জয়েন করছেন জাস্ট ভিডিওটা শেষ হলে দুই তিন মিনিট পর আবার ফেসবুকে এটা অ্যাভেলেবেল হবে তো আপনি চাইলে আবার রিওয়াইন্ড করে দেখে নিতে পারবেন শুরু থেকে এখানে হয়তো টপিকটা দেখে মনে হইতেছে আচ্ছা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করতে হলে কি লাগে কিন্তু এটার জন্যই কিন্তু ক্লায়েন্টরা পেও করে তাই না তার মানে এখানে একটা প্রফেশনাল অ্যাসপেক্ট আছে যেটা দিয়ে তাদের হয়তো বিজনেস একটা ভ্যালু অ্যাড হচ্ছে আমরা হয়তো জাস্ট উপরে উপরে কয়েকটা অপশন ইউজ করি হয়তো সব অপশন এক্সপ্লোর করে দেখিও না যে কেমনি কি হইতেছে তো ওইগুলোই আমি দেখাইছি একটা বিজনেস পেজ একটা শপিফাই বিজনেসের জন্য শপিফাই স্টোরের জন্য একটা পেজ সেট আপ করতে যা যা অপশন লাগে একদম সবগুলো অপশনই এক্সপ্লোর করে আমরা দেখছি নেক্সট যে অপশনগুলো বাকি ওইগুলো অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড ওইগুলো আমরা নেক্সট সেশনে দেখব দশ তারিখে তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি ইনডেপ দেখবো লাইক একটা হ্যাশট্যাগ দিয়ে কমেন্ট করলে অটোমেটিক্যালি তার ইনবক্সে রিপ্লাই চলে যায় এটা কিভাবে করে তো এগুলো আমরা দেখব দেন পোস্ট শিডিউলিং দেখবো একটা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজ করতে হলে যা যা লাগে কি কি টুল সাধারণত ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্টরা ইউজ করে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না যারা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজ করে তাদের একটা রিপ্লাই বুক থাকে লাইক আপনি একটা গালি দিলেও তা আপনাকে কীভাবে রিপ্লাই দিতে হবে ওইটার কিন্তু কমপ্লিট গাইডলাইন থাকে তারপরে ধরেন কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের ইয়ে থাকে লাইক অনেক সময় আমরা দেখি যেমন যে রিসেন্টলি আমাদের একটা ওই চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের বদনাম হয়েছে তাই না কেন হয়েছে কারণ তাদের সোশ্যাল মিডিয়ার টিম ভুল করছে বিভিন্ন কন্টেন্ট শেয়ার করার ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু কমপ্লিট একটা গাইডলাইন থাকা উচিত বা থাকে ইউজুয়ালি যে একটা কন্টেন্ট যাওয়ার আগে রিভিউ হয় একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করার আগে অনেক প্রসেস 
পার করা যায় একটা ক্রিয়েটিভ রাইটিং মানে একটা ব্র্যান্ড কনসিস্টেন্সি রাখা লাইক আমার ব্র্যান্ডের মধ্যে আমি তুমি বলবো নাকি আপনি বলবো এটাও কিন্তু একটা কনসিস্টেন্সির মধ্যে পড়ে আমি আমার কাস্টমারদেরকে হয়তো সালাম দিব নাকি সালাম দিব না হাই বলবো নাকি সালাম দিব এগুলোও কিন্তু একটা গাইডলাইনের মধ্যে থাকে তো এরকম একটা কমপ্লিট গাইডলাইন থাকে যেন আমার সোশ্যাল মিডিয়া টিমটা সেলফ সাস্টেনিং হয় একটা নতুন একটা ইভেন্ট আসলেও কিন্তু ওইটারও কমপ্লিট গাইডলাইন থাকে তো এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো নেক্সট সেশনে তো টাইটেলগুলো দেখে ডিজিভ হয়ে লাভ নেই আমরা হয়তো এমন এমন জিনিসগুলো জানবো যেগুলো আমাদের প্রফেশনাল লাইফে ইন ওয়ান ওয়ে অর অ্যান আদার আমাদের কাছে লাগবে তো কেউ যদি কোনো নতুন কিছু পেয়ে থাকেন ভিডিওতে লাইক আজকের সেশনে লাইক এক দেড় ঘন্টা আমি অত জাস্ট নর্মাল জিনিস প্রোভাইড করতে পারবো না তাই না অবভিয়াসলি এখানে এমন কিছু ডিসকাস হয়েছে যেগুলো ওয়ার্ড শেয়ারিং তো আপনি যদি এমন কোনো কিছু পেয়ে থাকেন যেটা আপনার আগে জানা ছিল না তাহলে ওটা কমেন্টে জানেন যেন অন্য অন্য মানুষরা যারা আসবে টাইটেল দেখে চলে যেতে নেবে তারা যেন কমেন্টটা দেখে একটু আটকায় তো এতটুকুই ছিল অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে পরশু দিন আবার দেখাও Thank you so much. 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 Th